Hello, fair year. How are you? I will check attendance. Remember to put here. Son muy pocos la gente que me pone here en el Google Classroom. Traten de poner todos y que no sean los mismos. Y a los mismos de siempre les agradezco un montón. Y a, lo que, a los que no pusieron todavía, por favor pongan here, teacher Ruth. Yo lo voy a tomar como un acto de respeto hacia la teacher que pide una cosa y que el alumno se compromete en poner el here, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, hay feedback. Y a la gente que siempre pone, vuelta. Well Josefina, Guillermina, Daniel, Rodrigo, Benicio, Máximo, Mia, and Camila. Yes. Okay. Um, so pay attention now. Uh, we are going to work on the advert. Yes, we are going to work on the advert. Les recuerdo que estamos archivando todas las composiciones, todo lo que ustedes nos van entregando, está todo mega archi, recontra, archivado y está todo anotado. Ojo la gente que no estuvo entregando, ¿sí? Ojo, 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 ojo. Máximo Benítez, pay attention, darling. ¿Sí? Está todo pasado, todos los vídeos que me mandan y está todo archivado. Hoy voy a hablar sobre el tema de archivar también. Quiero que me presten atención a unas cosas que le voy a unos tips que les voy a comentar. Nosotros pedimos, eh, a Máximo, me mandaste una hoja de carpeta, la foto de una hoja que decía lo que copiaste de inglés, pero el advert no me mandaste. Eh, o sea que no tengo nada tuyo. Please, ponete en campaña, todo lo otro que se pide, a presentar, porque si no, no puedo hacer el seguimiento del alumno. Nosotros estamos haciendo recontra, nos pusimos a aprender cómo funciona el Google Classroom, cómo ustedes aprendieron en casa. Así que tiene que haber esfuerzo de, las, de ambas partes para la gente que no estuvo cumpliendo. Para la gente que cumple, vuelta. Well Felicitaciones. Eh, sobre el tema de mandar los archivos. Hubo gente que me mandó eh, el archivo, no le pone nombre, no le pone nada. Y otras personas que mandaron recontra mega archi, recontra bien, le pusieron el nombre al archivo, le pusieron advert, Benicio, advert, Camila, y así. ¿Por qué? Porque si a nosotros es sumamente importante que le pongan el nombre a cada cosa que van a mandar al Google Classroom. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un, un lugar que se llama JobCube, que es por ahí donde corregimos todo. Y en ese JobCube no hay solamente, no está solamente tu trabajo. Está el trabajo de todos los chicos del instituto. ¿Sí? Entonces, se nos llena... Eso, y no sabemos, y tenemos que buscar, entrar a buscar uno por uno los archivos, ¿sí? Y después que esto está quedando archivado también. Entonces, no podemos hacer nuestro trabajo con rapidez y eficacia. Y no es solamente lo del curso lo que tenemos que corregir, sino que son los de varios niños y tiene que quedar todo. Así que hay pocas personas que me mandaron así y necesito que me manden así. Otra cosa. Eh, el tema de la entrega si yo di la entrega el 8 y pueden entregar eh, el advert este lo dimos el 6 del 4 para entregar el 8 6, suponete que no tuviste tiempo el 6, tenés todo el día del 7 y casi todo el día del 8 porque recién yo pido a las 19.30 no me podés mandar algo que llega a las 19 y 35, 19 y 40, porque ya me va a salir delay homework. Y yo lo siento en el alma, chicos, pero delay homework, vamos a trabajar como veníamos trabajando antes. No voy a aceptar. Por eso ya dejo días. Suponete que el día 6, que yo pedí, desde el día 6 hasta el 8, se te cayó internet, voló el sistema, vino el tsunami, lo que sea que te pasó, te quedaste sin datos, bueno, tenés los otros días para entregar. Todo lo que me salga de Late Homework no voy a poder corregir porque yo ya tengo especificado los días de correcciones, horarios de correcciones con los otros profesores. ¿sí? Entonces, si no llega en ese mecanismo, se sale del momento de corrección 
que tenemos estipulado con los otros profesores. ¿Se entiende? Entonces va a decir, ah, teacher, pero le llegó cinco minutos tarde, diez minutos tarde. No. Yo trato de que la clase le salga en horario, trato de corregirle todo para que esté todo, le mando el link, así que ustedes también cumplan conmigo, por favor, para que sea ida y vuelta. ¿Está? Bueno, eso es con respecto a que manden los archivos con nombre, que manden en tiempo, en el tiempo que corresponda, ¿sí? Otra cosa, eh, ponen los nombres, fíjense por favor el link y me ponen como ya me puso un alumno, ahora voy a mostrar, abrí en el de él y que me ponen los demás. Thank you, teacher. A ver, si yo pongo, fulanito, mirá los errores del advert en este link. Me quedo esperando una respuesta. Y es teacher. ¿Por qué te espero una respuesta? Para saber si lo viste, si lo analizaste, si entendiste todos los errores, ¿sí? Entonces yo quiero que nos comuniquemos de esa manera, porque yo mando un mensaje y no me contesta ni Dios. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esos puntos quiero que quede en claro para que nos entendamos y para que siga llegando esto, ¿está? Bueno. Uh, con respecto a los adverts, voy eh, muy bien a algunos adverts. Remember, yo mostré el formato de un advert, mostré los colores que tiene que tener un advert, que tenía que tener un advert, uh, un dibujo, los colores primarios, ¿sí? Trabajar con van a ver que siempre eh, en edición y eso, ¿sí? A mí me explicaban que... Se trabajaban con los colores primarios, verde, rojo, ¿sí? La teacher, eh, eh, Antonella también, que trabajaba mucho, ella eh, de publicista y todo, de esta parte de diseñadora gráfica. Entonces, todas esas cositas siempre hablábamos y nos explicábamos acá cuando nos capacitábamos lo que tiene que tener un advert, ¿sí? Entonces tiene que tener un dibujo. It doesn't matter if you do it in the computer. Si es digital o no el trabajo. Recuerdo, una hoja de papel de color siempre va a haber en casa. Un pedacito de cartulina hay. Colores, crayones, fibras hay en casa. Entonces, lo que yo quiero es que demuestren interés en hacer una cosa linda. Algo que salga bien, no algo que sea mediocre. ¿Está? Entonces, por favor... No les va a llevar mucho tiempo y si hacen las cosas, acostumbren a hacer las cosas bien. Para, el día de, para que el día de mañana les sirva, para que el día de mañana, si tienen un jefe o una jefa, hagan algo que esté bien, que esté bien presentado, que esté de acuerdo al horario, que esté en tiempo y forma. ¿Se entienden? El día de mañana ya se van a acordar de la teacher. Espero. Este, este no está corregido porque puse el original, que lo copié. ¿Sí? Y es de la alumna, a ver un poquitito, Camila, le puso nombre, quiero que tenga nombre el archivo, por favor, Adver Camila, y quiero que tenga, no, Adver Camila, vieron, hay algunos que les tuve que poner yo, chicos, y nosotros tenemos mucho trabajo, ¿sí? Se pierden los documentos dentro de eso inmenso que tenemos, ¿sí? Entonces, hay que ser ordenado. Y en la hoja, también quiero que pongan el nombre, porque hubo mucha gente que le tuve que poner nombre, o sea, hace este... Year. Hay gente que viene acá desde Starters y no puede ser que todos los años que yo le estuve entrenando, ah, bueno, ahora como estamos haciendo online, le voy a mandar cualquier cosa a la teacher. No, vamos a seguir mandando las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, desde chiquititos que yo le enseño que la hoja tiene que tener nombre. Muy bien, Camila, le puso nombre. Las dos fechas, la fecha de, I say this in Spanish, ¿ok? La fecha que se da el trabajo y la fecha que tienen que entregar el trabajo. ¿Se entiende? Y el nombre, ahora le pido el nombre del archivo, ¿sí? Y del alumno. Muy bien, esta chica hizo Music Club. You are going to enjoy, enjoy the class and you can be, you can be stressed. Camila, ahí tenés, eso te corregí, ¿eh? Acá lo corrijo de vuelta yo, ¿sí? Remember, dos rayitas, error de gramática, una rayita, spelling, ¿Sí? Uh, y después puntos, qué sé yo, redondeaditos, ¿sí? Si te comiste eso. You can't distress, desestresarte, ¿sí? Va directamente el verbo. O otra cosa, pero en este caso necesitas el verbo, que es distress. If you are the best student, you win, you will win, ¿sí? Ahí lo podías poner con un will. Ganarás a recognition at the end of the year class. Class, ¿sí? Uh, 
Uh, ¿Qué es lo de ahí? No, perdón, está bien. Classes are from Monday to Wednesday at 7 uh, ta, 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 San Miguel Street. No hay una calle que se llama San Miguel. Yes, ok. Uh, in San Miguel Neighborhood, que te corregí yo, le pones el barrio. Uh, in Arenales Street, in Itusaibo Street, si cualquiera de las calles, ¿sí? Está. Eh, tiene que pagar algún fee. Acá a este le faltó si tiene que pagar algún fee. Yes, it's free. You don't have to pay. Yes, ok. Eso con respecto a algo de una persona que lo dibujó. A ver, otro ejemplo de alguna persona que lo haya hecho digital. Y acá tengo esta. Fenomenal. Fenomenal. ¿Sí? Como dice en España, se ha currado el chico este. ¿Está? Muy bien, mandó, acá está el ejemplo, adverb.benicio, tercer año, pdf, todo le puso, aplauso, desde casa, le puso todo, le puso el curso, muy bien, cuando yo archive voy a saber, ese chico que va al tercer año, que se llama Benicio y que me escribió un adverb, fenomenal, contratado. Y otra cosa. Fecha, de que se da la, fecha que se da el trabajo, fecha de entrega, le volvió a poner advert, ¿sí? Y mire lo que es este advert. Realmente da ganas de corregir. Ah, no, pero él hizo todo en internet porque él maneja el Word, qué sé yo. Tengo otros ejemplos de otros chicos que hicieron digital y no digital. El tema es currarse y hacer el trabajo como se debe, sacar los crayones y eso. No entregar algo por entregar, chicos, ¿sí? ¿Está? Bueno, y dice, uh, do you want to skate? Da ganas de ir a aprender, eh? To skate like to, uh, Tony Hawk? Don't wait for. Te equivocaste el for, more. Entonces, cuando yo le te mando el link, abrí y fíjate todas las correcciones que te hice, ¿sí? For more. Entonces, no te vas a corregir otra, no te vas a equivocar otra vez en wait for. Uh, it says, come to entertain yourself. We will learn the best tricks. Bring special equipment, skateboard and fun. Tiene que traer todo eso a la persona. ¿Yes? Ok. Good. Uh, teacher, fulanito de tal, Vin Melgar. He has, uh, y puso un breve, um, uh, like a biography of himself. He skated for 29 years in the best uh, skate parks in the USA. Days, Monday, Wednesday, and Friday schedule from uh, 4 p.m. to 6 p.m. Age from 13 years old to 16 years old. Um, Play San Francisco Skate Park. Yes, Avenida Juan Domingo Perón and Lorenzo Winter. Street, que se confundió acá. Sí, Street, que le marqué con una. Y dice, uh, fee, two, uh, two thousand, no, 200 pesos, 200. Unlimited capacity, le puso él, pero yo no sabía, Fenicio, si querías poner la capacidad en lugar o limited vacancies, que sería vacantes, me parece que quisiste escribir eso. Yes? Puso, los fees, the timetable, eh, quién es la persona, who is the person who is giving the course, yes, giving the classes, the place, the fee, yes, uh, the vacancies, Yes, you can communicate and you have the, the address, the phone number, the Instagram. Perfecto. Fenomenal. Yes. Okay. Um, and then we have... Um, The soccer camp, yes, ok. ¿Is it clear? Bueno, quiero que me pongan todo. Este es el de Dani, por ejemplo, ¿sí? Pero faltan cosas, falta la fecha, ¿sí? Falta el nombre del documento. Yes, ¿is it clear? Dani, saca más crayones, saca más colores. ¿Sí? Este es el de Guille, por ejemplo. ¿Yes? No está corregido porque estoy proyectando de no el link, ¿eh? ¿Vieron? Vegan friendly, uh, the information, the classes for vegan people who want to change their diet. ¿Yes? Uh, 
everything, the contact number, yes, y dice cuántos pounds tiene que pagar, es voluntary payment, este en este caso era voluntario el pago, yes, y si el cliente, entonces hubo muy lindas cositas, pero hay otras cosas que deberían, yes, ok, prestar más atención, ¿vieron? Este es, would you like to meet new friends, ¿vieron? Acá está, ella lo hizo, en una, eso, ojo que veo pedazos de hojas sueltas. Yo quiero que estén todos los writings en el cuaderno de composiciones, por favor, ¿sí? Que no quede esta hoja y, ah, sí, voló de él, ¿sí? <risa> yes, it flew away. Yes, que quede in the cuaderno de composición. ¿Vieron? We are waiting. Yes, if you have question, contact me. Ta, ta, ta. Yes, and you have the, this club. Yes, entonces... It doesn't matter if you do it in the computer or not. Pero que esté bien pintadito, ¿no? Una cosa que, ay, tengo que entregarle la ticha y me escribo cualquier cosa. ¿Bien? The presentation, todo, 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 todo vale. ¿Sí? ¿Ok? Good. Y con todos los datos que le pegó la teacher. ¿Sí? Hay algunas cosas que da gusto corregir. Uno pasa horas y horas sentada. Para... Thank you. ¿Ok? Well. So pay attention, Benicio, vacancy, ya expliqué, wait for, yes, Camila, can be this, this, this dress, uh, will win, a recognition, Dani, eh, eso que te dije que tuve que poner yo el nombre del archivo para que no se me extravíe por ahí, sí, eh, try the experience, uh, Guille, muy bueno, pusiste todo también, puso el nombre, los datos, todo, fit on y fit from, yes, que son las dos possibilities, eh, José también puso todo, Maxi ya mandaste una foto de la carpeta que te dije que tenía lo que copiaste nomás, chequeo todo lo que voy a mandar, chicos, por favor, ¿sí? Porque una vez que ya mandé, chao, ya fue la oportunidad, ya no se lo puedo corregir más porque ya estamos encargados con otro trabajo. Uh, Rodri, eh, bien, pero me, faltaste, me faltó poner el nombre a tu archivo, ¿yes? ¿sí? Ok, muy buenas notas, muy lindas presentaciones, saquen todos los colores y eso porque hay gente que tiene un solo color nomás en la casa. Okay. okay, so uh, I, we are going to check pages 16, 17, and 18 from the activity book. Hasta ahí tiene que estar hecho. Sí, no se dejen estar con las pages. There we go. Exercise 3, playing. Eh, sorry. 2, 1B, 2C. No, sorry. In 16, you have exercise 3. Good, sorry. 1E. Yes. 2F, 3C, 4D, 5B, 6A, and 7B. Yes, number 4. Yes, are you there? I would like to play tennis later. Or I feel like playing tennis later. Yeah, remember, I'd like to. No, I would. ¿Qué se pronuncia eso? No, I'd like to. Number two, look like someone. Three, I'd like to play. Four, I'd like some ice cream. And five, isn't like. Yes, to um, page 17. Yes, okay. One, A, two, A, three, B, four, C, five, C, six, A, seven, A. Two, boot can. Ah, no, sorry, you have the listening there. Yes, only one. Yes, good. Uh, page 18, page 18. Are you there? Possible answer. Come join the fun after work this week. Where? In the park. What? A barbecue with a fun football match. Afterwards. When? Friday at 6. Why? It's great. It, uh, when you are writing in an advert, it's necessary that you put why you will go there to that club. Yes? Because it's great, uh, great, it's a great chance to meet some of your colleagues out of the office, yes, and really get to know each other. Please confer emailing and blah 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 blah. Number two, capital letter. Number two, full stop, exclamation mark, comma, apostrophe. Todas esas cositas you have to take into account because spelling, word order, punctuation, full stops, commas, apostrophes. Yes, okay, is it clear? And number three, what a I, la I, mayúscula, capital letter, two is okay, three, gaming, cycling, comma, 
It's apostrophe, a tick, number five, Canada, capital letter, Saturday, capital letter, the days of the week, the countries, eight, a tick, nine, a month, we, full stop, nine, win, full stop, full stop, y punto final, eh? Win, exclamation mark, you will win, yes, okay? So, uh, is it clear? Yes, so I want you to go very quickly, yes, because today we are going to work on page 30, 31, that is the video watch. Tienen que ver el video watch. Yo voy a trabajar la actividad acá, les voy a mostrar. But, el video watch va a estar en el Google Classroom. ¿Sí? Nosotros les vamos a poner ahí, ustedes van a hacer clic en el video watch. O sea que cuando van a mirar la clase tienen que tener el video watch minimizado también en otra ventana. ¿Se entiende? Yes, se les voy a mandar. Yes, okay. And page 32. First of all, I want you to put the date in all those pages, 32, 31 and 30. Are you there? Yes, in the class book. Yes, is it clear? Okay. Let's go. First of all, we are going to go to page 32. Very quickly, 32. Are you there? And we're going to do the revision. Remember, you will have this in the photo, um, photo pizarra. Yes, ya chequeamos los mistakes. We have already checked the, mis checked the mistake from the advert. I have shown the advert. Y dice, señores padres, su hijo o hija tendrá revisión de la unidad 2. Se viene la revisión de la unidad 2 el día 15, la clase que viene. So you have to study all you need to. Yes. Eh, vamos a hacer la eh, revision today de aquí. Y video watch, ok? Study, you need to for the revision. La clase que viene va a haber un video instructivo para hacer la revisión. You have to watch the video instructivo first, follow the instructions and do the revision. Yes, ¿sí? porque la, la revisión va a ser digital como hicimos la revisión número uno. ¿Se entiende? Pero primero tienen que ver el video instructivo, porque a veces me voy, hago la revisión y no escucho el video instructivo. Y en el video de la video class instructivo que va a ser de la, de la revisión Unit 2, yo explico todos los steps. Entonces nadie se equivoca o sigue un paso mal. ¿Se entiende? Digo ahora ya por, para que no se apuren la clase que viene y vayan directo al, a la hoja. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, I want you to do exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All the exercises. So, remember, you will put the date in all the pages. You will do the activities. You will post the video and I will say the answers. ¿Ok? But remember, do the activities, post the videos and then listen to the answers. I will go to the answer directly. ¿Ok? Number 1, has. Number 2, must. Number 3, doesn't have to. Five, can't. Six, mustn't. Remember to study modal verbs. Cuando va can, cuando va must. Yes, que significa cada uno. Number two, football, possible rules. You mustn't touch the ball with your hands. The referee can send, a play, can send a player off the pitch when he or she breaks the rules of the game. In tennis, for example, you have to hit the ball over the net over the net, you don't have to win every point to win the match. Number three, one, learning, two, feeling, three, losing, four, winning, five, watching, and six, going. Se ponen el score, por favor, de seis, cuánto dice bien, yes? Number five, one, race, remember to please study vocabulary, yes? One, race, Two goals, three crowd, four match, five finish line, six baseball, seven winner, eight fans, nine team, ten boxer. Number six, finish line, two winner, three race, and four fans. Okay? Is it clear? Yes? Good. Number eight, in, at, to, yes, interested in, yes, good at, yes, three, I like to, four, go on, five, do, do you like, yes, okay, um, good, in exercise four, complete the sentences in your own, okay, and it says, 
Remember, you use ING cuando usamos ING, cuando estamos comenzando al comienzo de una frase. Yes, learning English is very good for you. I'm really interested in tennis or in playing tennis and I don't like climbing. Yes, okay. All the uses with the ING. Si tienen algún problema, ahora tienen una super ventaja. Pueden ver las clases anteriores a modo de revisión. Si tienen alguna explicación que no le declaro nada, play it again and do it. Tienen todas las herramientas. Yes? Ok. Uh, well, uh, in exercise 8, yes, you have to, uh, well, you know, it's done. Yes, porque ya dije las respuestas. En el 4 también. Yes, vocabulary, study vocabulary. Se hacen una lista de las palabras de vocabulario. Yes, 6 is done. Seven, you have to choose four words from exercise five, yes, and write questions, yes, okay? Is it clear? So you choose from five, uh, have you ever run a race? Yes. Did you see the crowd in that festival? I didn't go to that much. Yes, is it clear? So write sentences, own sentences, okay? Good, so it's done. Yes, and in nine you have to complete the sentences. I, I am good at playing tennis or tennis. I wouldn't like to visit my friends. I am also interested in playing tennis or in tennis. And I, I, I think I enjoy learning Spanish. Yes, okay. So, I want you to go to 2F, that is um, the video thing. Yes, are you there? So you are going to see this video, the one that I will project here, but you will see it at home. I will show you, and I will show you how you must work at home. Yes? Do you understand? Okay, well, you will have this video, you will play it. This Mongolian summer festival is called the Nadan. It's famous for its horse races. The Madden is a race. And okay, you will listen to it, you will see it, yes? And at home, yes, you will answer all, yes? But if you see this, yes, what can you see there? If you see the picture there, Mongolian horse ride racing, yes, what can you see, yes? Uh, it's a race, yes, and you will have to describe the picture at home and you will say, remember, at the top, at the bottom, on the right, on the left, in the middle, in the background, in the foreground, remember how we describe pictures, and you will say, I can see three horses uh, and three, uh, one man and two children, yes, they are racing, yes, okay, running a race, they are running a horse racing, yes, and do you know, is it popular? Do we have horse races in Argentina? Is it popular or not? Yes, why do you think we race races here? Yes, so you will talk for two minutes at home, yes, you will ha have to describe your picture and you will talk about this, yes, okay. Uh, is it good to run, arise, uh, run races, sorry? Why? Why not? Yes, do we do it for money? For fun? Yes, okay. And then you will do exercises two, three, yes, four, five, yes, okay? Is it clear? Four and five, yes? Whenever we have the video watch, you, first of all, you have the before, before we watch the video, you have to talk about the picture you have there. Then we have the key vocabulary, the vocabulary we are going to work there. Then we have the while we work, yes, because you have to see video, do the activities there, four and three, and then we have exercise five, yes, okay? So, I want you to highlight the words there, medal, Proud, blesses. What is to bless? If you go to church, Jesus will bless you. Bendecir. Yes, like the wind. She's like the wind. Yes, como el viento. Yeah, I, they run very fast, like the wind. 
Yes, displays. Yes. Rod rodeo. Yes. All the words there. Yes. I want you to highlight the words. Yes. Okay. Good. And I will give you the answers. Now you will have to pause the video. Yes, my video. Watch your video at home. Okay. Good. One E. Yes. Two B. Three A. Four C. Five F. Six D. Six D. Yes, display, show. I will display a lot of toys here. Yes, seven G. A. A. H. Yes, okay. The while you watch, three, one B, two D, three H, four F, five G, six C, seven A, and A, E. Four. One A, two B, three A, four A, five B, six B, seven B, eight B. Okay? Good, and then 5A, 1B, 2C, 3A, 4A, 5C, and 6A. Yes, okay? These are the correct phrases, okay? And then you have the examples in exercise um, for B, yes? Okay, that's all, yeah? In B, you have to ask an answer, yes? Which are uh, some celebrations in our country yes if we have this kind of celebrations que fiesta hay acá yes um what famous uh races we have recuerda everybody knows the formula 1 race yes do you uh see formula 1 races yes or no yes who usually takes the lead and wins does the same competitor usually finish a long way ahead of the rest do you ever do any races such as running or cycling? Yes, because there are different kind of races, not only course races, yes, but running, cycling races, yes, okay. Uh, are you slow? Are you fast? Have you ever run a race? Yes, a cycling race, a course racing, yes, a car racing, yes, is it clear? So, in exercise one and in 5B, you have to talk, organize your ideas, and for one minute, talk about this. Think about these questions, okay? And I have already given the answers for the others, yes, okay? Well, the video will be there next to the video class, next to the photo pizarra. This video will be there, yes? And I want you to enjoy the class. See you next class. Bye-bye.